ഓക്കെ അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദർ ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫുഡ് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മെൻ ഫോർ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ടു എയ്റ്റി മെൻ ലീവ് ദ പ്ലേസ് ഫോർ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫുഡ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാൻ അപ്പം ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാനൂറ് പേർക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പേര് പോയി എങ്കിൽ ബാക്കി ഇനി എത്ര ദിവസത്തേക്ക് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇനി എത്ര ദിവസത്തേക്ക് ആ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇനി എത്ര ദിവസം കൂടി ഉണ്ടാകും ആഹാര സാധനങ്ങൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള കണ്ടീഷൻ എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാനൂറ് ആളുകൾക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത് അതിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നാനൂറ് പേർക്കുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എത്ര ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഇനി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നാനൂറ് ആളുകൾക്കുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എത്ര പേര് പോയി അതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പേര് പോയി ബാക്കി നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഈ ചോദ്യത്തെ എങ്ങനെ പറയാം മൂന്ന് നാനൂറ് ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് ആ ആഹാര സാധനങ്ങൾ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് തികയും എന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യത്തെ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് അതിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ബാക്കി ഇനി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നാനൂറ് പേർക്കുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇനി നാനൂറ് പേരില്ല ഇനി മൂന്ന് ദിവസം എത്ര പേരേ ഉള്ളൂ ആ നാനൂറ് പേരിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേര് അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്ര പേരേ ഉള്ളൂ ആ നാനൂറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നൂറ്റി ഇരുപത് പേരേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാര സാധനം എത്ര ദിവസത്തേക്ക് തേകും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന റോള് പ്രകാരം ചെയ്യാം ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ദിവസവും ആളുകൾ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാനൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഡേയ്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് ഡേ ടു കാണണം ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഡേയ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിനെ സമത്തിന് എപ്പം കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഗുണിക്കാനുള്ള നൂറ്റി ഇരുപതിനെ എപ്പം കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാനൂറ് ഇവിടെ ഈ ഡി ടു നമുക്ക് ഗുണിക്കാനുള്ള നൂറ്റി ഇരുപതിന് സമത്തിന് എപ്പം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഹരിക്കാനായിട്ട് മാറും നൂറ്റി ഹരിക്കാനായിട്ട് മാറും ഈ മുകളിലുള്ള ഒരു പൂജ്യം താഴെയുള്ള പൂജ്യം വെട്ടാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് മുണിച്ച പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം മൂന്ന് നാല് മുണിച്ച പന്ത്രണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് താഴെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഓക്കെ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻ എ ഹോസ്റ്റൽ ദർ ഇസ് ഇൻ എ ഫുഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മോർ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദി ഹോസ്റ്റൽ നൗ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ദി ഫുഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളുണ്ട് ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾ കൂടി വന്നു ചേർന്നു എങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ആ ആഹാര സാധനം അത് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അ
മുപ്പതിൽ നിന്ന് ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇനി ഇരുപത്തിനാല് ദിവസത്തേക്ക് അൻപത് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്താണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികൾ കൂടി ആ ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നു ചേർന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ പുതിയ വന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളടക്കം എഴുപത്തി അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇരുപത്തിനാല് ദിവസത്തേക്ക് അൻപത് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ആഹാര സാധനം എത്ര ദിവസത്തേക്ക് തികയും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചെയിൻ റൂള് പ്രകാരം ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ദിവസവും ആളുകളുടെ എണ്ണവുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം അൻപത് ഇവിടെ വർക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്കൽ ടു സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പിന്നെ ദിവസമാണ് കാണേണ്ടത് ദിവസം കാണണം അടുത്ത ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഗുണിക്കാനുള്ള എഴുപത്തഞ്ചിനെ സമത്തിന് ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവന്നാൽ ഹരിക്കാനായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ ഗുണിക്കാനുള്ള എഴുപത്തഞ്ചിനെ സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഹരിക്കണം എഴുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വെട്ടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു നമുക്കറിയാം എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ഞാൻ വെട്ടാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് മൂന്നും ഇരുപത്തഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെട്ടിക്കൂടെ ഇരുപത്തഞ്ചും അൻപതും വെട്ടിക്കൂടെ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടിയല്ലേ അൻപത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചും അൻപതും വെട്ടാം ഇരുപത്തഞ്ചിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ അൻപത് കിട്ടും രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അൻപത് അപ്പോൾ മുകളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് ആണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും വെട്ടാം മൂന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും മൂവെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ എട്ട് എവിടെ എഴുതണം വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതണം അല്ലേ വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് മുകളിൽ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഇവിടെ എല്ലാ സംഖ്യകളും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു മുകളിൽ വെട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എട്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടി പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളുണ്ട് ആറ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷം അവിടെ ആ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികൾ കൂടി പുതുതായിട്ട് അഡ്മിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ആഹാര സാധനം എത്ര ദിവസത്തേക്ക് തികയും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ആൻസർ കിട്ടി ഇനിയുള്ള ആഹാര സാധനം എത്ര ദിവസത്തേക്ക് തികയുള്ളൂ പതിനാറ് ദിവസത്തേക്കും കൂടിയേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ